مشین پنج هم بعد آقای یاساور شپگه من ایتا داده شمشاد یا ساتا خبری تولگه گوری پا پایل که ده تو مهم خبر نو سرده مستو که ده کابل و اسلام آباد لیدنه پاکستان بیا اشمنه کرده چه لفان حکمت سره ده باور فضا را منسته که افغانستان تا ده پاکستان ده لومری وزیر ده سفر پترس که ده حکلشوی و او اصول یا پرانسیپونو پر عمل کولو مهم بحث دلود رفتون که تاکنه او ده سیاسینو اندیخنه تکنه پروسا و ده حکمت کمزوری را ده پراتون که تکنه باور لمن زوری تو کم جاو سی اوز ده انتخابات و پروسا روانه ده سلیقوی برخورد او تقلب رو پار زمینه مساعده حوزوی تکنه غاری رزنی که یاوش میرخل که ده کمی سون ولیتی دفتر او تاره او ده هم بشپر خبرونه دا ملی امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر لقپل پاکستانی سیال سرکتلی دوار دورو کابل تا دا پاکستان دا لوملی وزیر دا سفر پا محال دا سینو مواردو دا عملی که دول پارا دا او پلان پا جوڑی دو حکری ترسی دلی دا پاکستان دا ملی امنیت شورا سلاکار رشمن کرده چه لا افغانستان سرکر رشمنی با عملی کی او دا کابل اسلام آباد ترمنز با دا باور فضا تا زمینه برابری افغانستان دا دا پاکستان دا لوملی وزیر د سفر پا محال کابل او اسلام آباد پا او او اساسی موارد و حوک را کرده وچه ظاهران لدلکی گی دا پاکستان لخوای دا عمل کی دول پارا کم گام نده پورت شوای دا کابل او اسلام آباد دا عمل پلانزین موارد پاکستان با طالبان سولی تا مجبوروی طالبان سر با همکاری نکی گی دا پاکستان پا خاور که با طالبان او دا حقوی مرکزو نرنگی گی هاگو طالبان پر زد با عملیات کی گی چه سول نکی و پا جگل تنگار لری دولتونو پسط همکاری با دوام لری دا شخص دل او دولت لاسوهن با بندی گی دا ملی امنیت چورا سلاکار محمدانی فاطمار دا روسی دا سوچی خار نهم امنیتی کنفرانس پسنده که دا پاکستان دا ملی امنیت سلاکار سرا کتلی او لحاقی غوکتی چه کابل سرا حکرشوی موارد عملی کردی ملی امنیت سلاکار لا پاکستانی سیال سرا پو لیدنه که افغانستان تا دا پاکستان دا لمری وزیر دا سفر پو ترس که دا حکرشوی و او اصول یا پرانسیپونو پر عمل کولو مهم بحث دلود او دوار لوری دیو منظم پلان پر عمل تکیدو سلا شول ترسو عملی اخداماتو تا زمینه برا برش اوسی امریکا روسیا لطالبانو او روسیا امریکا لدائش پملاتر تورنوی دا ملی امنی چورا سلاکار لروسی سرا حوک رکده چه دا تورنو پر زای با دا همکاره و فضا را منزده کبی چیرین بکی گی او پای لبای لیو بل سر شریک کی گی دا روسیه دا ملی امنی سلاکار سرا پلیدنه که دا سیمی پر امنیتی او سیاسی حالت لمره عمومی بحثو شو پا خاص دول پر یو بل دا تورنو او اتحاماتو دا لگوال پر زای دا همکاره او رغن دا فضا پو ایجاد والو تنگارو شو او حکر وشوه چه پا حق برخو که چه دوار هوادونا اندیخنه لدی چیرنی وشی او ده حقی ده پایل مطابق سمیمانه فضای جا چی حنیفت مرد سوچی خار امنیتی کنفرانس پسنده که همدار است ده ترکی او ایران لامنیتی چارواکو سرکتلی او ده سیمی پر وضیعتی بحث کرده ده ده ایران او ترکی چارواکو اجمنه کرده چه ده افغانانو پا مشره ده سول لبهیر با ملاتر کوی نوی ملی جبها او یوشمیر سیاسیون دا رتنونکو پارلمانی تاکنو لا در غلی و اندیخ مندی انور الحق احدی او احمد ولی مسود ویل دا پارلمانی او لسوالی شوراگان تاکنو لپار روان بحیر پتس او حکومت پلوی لاس دا در غلی و لپار زمینه برابری دا سوراتم دروسان پولاند دا مجاهدینو لشپک بیشت میکلی سر برابر دا چه دلتا ملی جبه وان منزله دوی نوال دا خبرو تا مرکوس پروسانی اکمت ورطول و چگنی پخپلو کل جمونو که ناکام دی دا ملی جبه مشر انور الحق حدی در اطلون که پارلمانی تاکنو تا پیشاری ویل چه روان نملی کنه دا تمی خلاف دا پا کم دل سی اوز دا انتخابات و پروسا روانه دا دا سلیقوی برخورد او تقلب لپار زمینه مساعده دا 
د افغانستان خلق او سیاسون په دغه پروسې کې له دې عمل اشتراک نه کوي چې د پروسې له شفافیت نه مطمئن دي بلکې داسې دې حکومت په ډېره ناروا له خلکو نه بهتر بدیلونه له منځه وړي د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود هم په راتلونکو ټاکنو نیوکه درلوده او سر له اوسه ادا وکړه چې حکومت د راتلونکو ټاکنو لپاره په درغلیو بوخت دی ما به تیرې حکومت اراده به خاطر یک انتخابات شفاف عادلانه و دیموکراتیک نداره این حکومت رفته به خارجا گفته گفته وضعیت افغانستان طوری است که میبینین این مردم تا ال آماده دموکراسی و انتخابات شفاف و عادلانه نیستن شما از ما توقع نکنین د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادی ارغندیوال د ثور اتم د افغان ولس د بری ورځ وبلله او نړیواله ته وریاد کړه چې دوی هم د افغانانو د قربانیو له عمله په امن کې دي ولی هم باید به خاطر نجات مملکت خود متحدانه عمل بکنیم نگذاریم که توتعه کنند نگذاریم که کسی را پشتون علی تاجک تاجک علی پشتون ازبک علی ازاره ازاره را علی ازبک در این کشور به کار ببرند شپگ ویشکالاولاند شوروی یرغلگر پا افغانستان که لمات سره مخشول خورست لغی پا افغانستان که حاکم هزبونه لیوبل سره پا کورنه جگلو که کل شول چه دو سنه ناخوال یو برخ دوی غزنی کی قومی مشان و مدنی فعالان و در تاکنه که میسون ولیتی دفتر دروازه و تدله و خبرداری ور کرد چه که گوختنی و نمنل شی که میسون تا بعد کار اجازه ور نکری حال تا متعالیزین ده حوزوی تاکنه در ترسر که دو گوختنه که یوان اختن لری چه پرتل حوزوی تاکنه حقونه خبرل کیگی تیرو تجربو استومانه کلی پا دی ولایت کیه در تاکنو کمیسون در واضح تا قوپل واچاو زنگلی کاوم ندهی او زنگلی غختنی هم نلری در تاکنو پا سراسر توب تینگار کوی او دخپلو غختنو در پرکیدو تر محاله نه واضح در واضح و تلل بلکی خیمه هم و وحله پرلت کون کی خبرداره ور کوی که تاکنی حوزوی نشی نه واضح خپله با پکی گردون و نکلی بلکی د کمیسون چارو تبا هم اجازه ور نکلی تاکنی حوزوی نشی نه واضح خپله با پکی گردون و نکلی بلکی د کمیسون چارو تبا هم اجازه ور نکلی تاکنی حوزوی نشی نه واضح خپله با پکی گردون و نکلی بلکی د کمیسون چارو تبا هم اجازه ور نکلی تر هو پرید سی تاکانی اوزاوی نسی او دی انتخابات و غزنی پر تشکیل که تغییر را نسی دی موگ دی تاسون با ادامه لری دی پروژه نتی محروم کلم دولاتا دی تعلیم نتی محروم کلم دولاتا تر وسا پرید اوسی یوازی په غزنی کې د ټاکنو کمیسون دروازه ته خپل واچاو خو په دې بسنه نه کوي پرلت کوون کې غوښ کوي ک غوښتنې و نه منل شي نور لارې چارې هم سنجولې دي اگر د خوځوي نو دولت مرکزی جواب نه ده ات مورو را هم بندوره تیر ات کاله خلاص کاله د موږ په پارلمان کې ولس وکیلان د غزنی د درې ولس ولې خلک پلې و خو بنا نه هغه مشکل هغه مرض هغه درد هغه شیدان هغه زخمیان هغه بندیان چې د موږ د تقریبا د سورلس ولس ولې د پښتنو خلکو ورځ 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 غم ده شپې غم ده مړې ورته پروت دي د موږ ږغ په پارلمان کې څوک نه شي کولی او نه شي کړی دولا سجرگی پتیر و تاکنو کی لغزنی دیو زنگلی قوم استازی و لسجرگی تلالل چی پا دی ولایت کی دنور و قومونو تندی نیوکی را پور تکری اوس اندیخ نیدادی که تاکنی سراسری او حوزوی نوی بیا با تیر تجربی تکرار او نور قومون با دا استازی لحق بی برخشی محمد ابراهیم امیری شمشاد نالیوال رادیو تلویزیون غزنی د خوست والی د نوملیکنې او پیژند پاڼو د ویش له جریان څخه شکایت کړی د خوست والی د ټاکنو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د ټاکنو کمیسون ځایي رئیس ورته ویلي چې تر اوسه یوه افغانۍ بودیجه هم نه لري حکم خان حبیبی ویل دا ناممکنه ده چې د ټاکنو روانه پروسه په داسې بې تفاوتۍ او بې ظرفیتۍ سره په ښه ډول پرمخ لاړه شي د ټاکنو د روان جریان له پڅ فعالیت خلکو شکایتونه کول خو دا ځل تر حکومتي چارواکو هم خپله نارضایتي د رسنیو پر وړاندې څرګنده کړه خوست والی د یوې غونډې پر مهال وویل د پیژند پاڼو ویش مرکزي اداره په خوست کې د خپل مسؤلیت په ترسره کولو کې پاتې راغلې او دی ترې شکایت لري تروسه په دې ولایت کې ټاکنو کمیسون ته بودیجه نه ده ورکړل شوې چې پر ظرفیت یې هم اغېز کړی دی 
انتخابات کمیسیونون که هر زمان قتل نشد، اما دیگر نیکاره. زرایکون انتخابات مرکز کمیسیون مالیسی با کل ولایتی دارن که زرایکون پیدا کی. لادی سر خواه که ولس هم لذا غبهیر خواه نده. دادوی استازی وای تیار دید تو لو تاکنیز و مرکزون امنیت پخپلا وساتی خوب کار دا امکانات پا واقع ورکل شی تو لامنیتی سیکتور در انتحابات و مرکزون اردوی شی قومو در مسئولیت وسکر شی دی امنیت دی سکنی دا تاکنو زی کمیسون مشر دا چارو زندنی که دل دا حق مداخل پایل بولی چه حکومت دا دا کمیسون مرکزی مشتران لدن دو گوخه کرل خو دا نمانی چه تاکنیز مرکزون دی لئی ویسی می بلی تا بدل شوی وی دا چه هر چه یلی وی چه مرکزون یا و بزرد انتکل شوی دی دا مطلق دی سری غلط کردی دو غلط یلی دو نروی یلی دو تو سی پوزور نبی تو سی تخیلی و چه پنتیز که مرکز پنتیز تا انتکل شو دا خوست که داشت محل دچار کنو روان بهیر پرداخت کن دیکنی رسانی زیگی چی در نمیکنی جریان او پیشان پان او ویش پرداخت دخل کوشی که تو نادیر شویدی رحم گل نایل شمشاد رادیو تلویزون خوست در پاکیا مرکز گردیس پلارو کوچو کی اوش میر زوانانو تاکنو کی دگر دن پموخا در نمیکنی او پیشان پان آخری سر لپارا کمپاین تر سرکر نیو کدای وچی در تاکنو لپارا در نمیکنی او پیشان پان آخری سطح پا برخ کی حکومت پسام داول آما پوهایی نده تر سرکری او دگر بهیر کی در خالکو گردن کم رنگ دی دا پکتیا مرکز گردیس لارو او کوچو کی دگر زوانان گرزی او لا خالکو غواری چه تاکنو که دا پراخ گدون ترچنگ نملیکن و کری او پیشن پانی واخلی دوی نیوک کبی چه حکمت دا تاکنو پادا پا سم دول اما پا هاوی ندای ترسرا کدای دا غا میلی بحیر که دا خلکو گدون کمرنگ دا یاوار شوال چه ولسی کمپاین ترسرا کدی دا غا زوانان جمن کبی چه ولسوالیو که با دا بحیر لپای لورانده دی ورطا کمپاین کبی پروسسا پا پکتیا گی دیر کمرنگ روانه دا اما پا هوای نده ورتشوی بینا انمونگ دا لازم اوگنه لچه اما پا هوای وکو دی تاکنو دی پروسی لپاره دی تذکیرو دی سب اغا جریان مخت و لارسی بایده دا و پا کار دا و سی پا طولو پا ولایاتو که بلخصوص پا ولسوالوی که دی اما گاهی یا دی اما پا هوانی اغا پرگرام تر سره سی امده اغا لاده چی در سنگ مو پا مرکز گردیز که روانه دا گردیز و سیدون کو دا دا غا ولسی کمپاین دا هر کلی ترسنگ جمن وکڑا چه خپل با هم نملیکن کبی او خزو تبا اجازه ور کبی چه نملیکن وکڑی او پیجن پانی واخلی دا دوی غختن هم لخل کو داوا چه نملیکن وکڑی او تاکنو که پراخ گدون تا چمتو شه توی پکتیان اندای ما ایلا داشت باید تسکری واخلی او سبتی که او رای که بار خواه تسکری واخلی دی که دی 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 د زمان دامات ترکیو که او نور بالا تلاش داره دو سال دو سال کوچی مکت موتانی که آمدن راشی. یه مامان لباس تاسکی رو آخری تا کاری کردی. مرکز گردیس که دار تاکنو لپارا دار نمیکنه دو ویش مرکزونا پا پام کنی ولشی بی چی یا ویه دار نام نی لامل اتادله یا دار خزینا کارکون کو دار نام وجودیت او دار پیشان پانو دار ویش مرکزونو کاموالی لکابلا دار خل کو گردن کمرنگ داده حکمت نیازه شمشاد تلویزیون پختیا. کندوز که بیاده تاکنو لپاره در نملیکن پروسا که در خلکو در گردون لیوالتی آزیاتا شوی حال در پایل امره و رازو که خلک مرکزونو تنه وارتل الخوزینو سیمو که در قومی مشان و دینی و لما و پحتو خلک در تاکنو در نملیکن مرکزونو تا ورقوان دی در نور و ولایتونو پا پارتلا پا کندوز که بیاده تاکنو پا تلا و آمه ذهنیت بلده ولده دلتا نی وازی دلی دلی ناری نا بلکی گن خزی هم پراتلون کو تاکنو که در رای ورکولو لپارا در نوملکنی مرکزونو تر آغیلی دی کندوزیان در دیر ترچنگ چه پا تاکنو که در پراخ وانده خستو لپارا تابیا لری ورسرا جخت افغان زواکونو تا در همکاره داد هم ورکیوی خال کوایی سی بس دخپل دیانومان بس وقتی کیو بس دیکلی خزی اون رو داد خواهیش داد سرای دیشی دو دخپل بدی میلی پروسه که دیبار خواه خلی یا سعی تا کی دیم سعی تا سکری نلری یا زیادی بیفی دکندوز تاکنو کمیسیون مشر هم پر تاکنو که دخال کو گردن او هم کاری مهم بولی محمد اصل عمر وای که خال کام داسی هم کاری تا دوام ورکلی نود نملی کنی او رای ورکول مرکزون با نور هم پرانیزی هر کلا دی امنیتی ورگانو لخوات مکتاد داد را کرد سو ترسو دی مکدی کارمندان تا کم تهدید موجود نیوی نمک کار مامادایی وسی دخپل کار 
کارمندان نام دغه شل مراکزو ته سی بندې ولیګو کوند زوالی بیا پر خلق غغ وکړ چې د نوم لیکنې او رای ورکول په بهیر کې لګډون سره خپل راتلون کې په خپل وټاکي شرایط سره برابر وړاندې اندېښنې دا وي چې ګنې په دې ولایت کې به امنیتي ستونزې د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې لړۍ ټکنۍ کړي اوس خلک په هغو لرې پرتو سیمو کې هم د ټاکنو تر سره کېدو غوښتنه کوي چې نا امنه بلل کېدي عبدالله ساحل شمشاد رادیو تلویزیون کندوز د لغمان زینو خلکو اشمن او کړه چې له ګواښونو نه ډارېږي او د ټاکنو په ملي پروسه کې پراخ ګډون کوي هلته قومي مخاورو د نیو علماوو او ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ټاکنو د نوم لیکنې لپاره دې په ناامنه سیمو کې امنیت ټینګ کړي چارواکو بیا ډاډ ورکړی چې په ناامنه سیمو کې د وسوالو پر ضد عملیات کوي لغمان کې دا لسګونه قومي مخاور دیني عالمان او د مدني ټولنو استازي د ټاکنو ملي پروسې په ملاتړ راټول شوي دلته ځایي مشرانو په خبرو کې ویلې چې هیڅ ویره نه لري او غواړي په ټاکنو کې له دې عمله برخه واخلي چې د خپلې خوښې وړ استازي وټاکي موږ باندې دا وطن حق لري چې په ملي مسایلو کې او په آبادۍ په استازي کې اشتراک وکړو سفاله ونډه پکې واخلو او دا احتمالي خطرونه لرې کړي سره تاسې موږ د ټاکنې په رابطه باندې خبرې کوو که چېرته موږ د ټاکنو په رابطه باندې سهولتونه رامنځته نه کړو خپل امنیتي اغاب پراخه نه کړو او په ټاکنه کې هم موږ برخه نه شو اخیستې خصوصا دغه لرې لرې پرتې سیمې ګډونوالو ته لغمان والي د امنیت په برخه کې له وخت وړاندې ژمنه ور نه کړه اصف ننګ وایي په دې برخه کې به یې ولس د هڅو شاهد وي والی په خبرو کې ټاکنې د ولسواکۍ تر ټولو مهم اصل یاد کړ او له ولسونو یې غوښتنه وکړه چې د خپل برخلیک ټاکنې لپاره دې په ټاکنو کې ګډون وکړي یو سلو څلرویشت انتخاباتي مرکزونه منګه لرو چې تقریبا په دې کې پنځه دېرش یې په نسبتا تهدید او لږ یې په لوړ تهدید کې واقع دي منګه اوس چې عملیات شروع کړي دي هم په الینګار کې یو دوه ساحې لرو چې هغه پاکوو نو معنا به دا چې د انتخاباتو تر ورځې کله چې رایه اچول کېږي د موږه به د مرکزونو چې تهدید دي د ټول ولایت په کچه به یا لس فیصده یي یا به اته فیصده مرکزونه په اصطلاح ګواښمن چې خلک به پکې رایه وانه سي واچولی دا مهال د لغمان په خار او ولسوالیو کې د ټاکنو د نوم لیکنې یو سلو سلی ریش مرکزونه فعال دي لغمان پنځه ولسوالۍ لري چې له ډلې د الینګار علی شنګ او بادپخت ولسوالیو په ځینو سیمو کې خلک د امنیت په برخه کې ډاډه نه دي چارواکي وایي په هغو سیمو کې به د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې د ټاکنو پر وړاندې د خنډ لامل ګرځي عبداللطیف احساس شمشاد راډیو تلویزیون لغمان ناټو به د افغان حکومت سیاسي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي د ناټو سرمنشي په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا له وسوالو طالبانو غوښتي چې د سولې په تړاو د افغان حکومت وروستي دریځ ته هرکلی وایي ناټو د افغان حکومت د ملاتړ لپاره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان لپاره ځانګړې غونډه جوړوي چې ولسمشر غني به پکې ګډون وکړي په داسې حال کې چې افغانستان کې نامنی ورځ تر بلې پراخېږي دلته د ناټو سرمنشي د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کړی او د ستونزو حل سیاسي خبرو کې نغښتې بللی دی ناټو د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کوي ولسمشر غني له طالبانو غوښتې چې د سولې خبرو ته کېني او له تاوتریخوالي لاس واخلي موږ ټول په دې باور یو چې د افغانستان ستونزه یوازې د سیاسي خبرو له لارې حل کېږي نو له همدې کبله موږ له افغان حکومت خپل سیاسي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوو د ناټو سرمنشي همدا راز افغانستان کې د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی موږ له افغان سرتېرو بشپړ ملاتړ کوو چې دغه ډاډ تر لاسه کړو چې دغه هېواد کې د ټاکنو ملي بهیر په سم ډول مخ ته لاړ شي موږ به افغان سرتېرو ته وسلې ورکړو له دې ټولو سره د ناټو سرمنشي ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو د ملاتړ لپاره به په جولای میاشت کې د ولسمشر غني په ګډون په بروکسل کې د نهه دېرش هېوادونو د استازو غونډه جوړه کړي د پخواني شوروي اتحاد په مقابل کې د افغان جهاد د برکت د افغانستان او پاکستان سربېره د منځني ختیځ هېوادونو هم خپلواکي ترلاسه کړه حرکت انقلاب اسلامي ګوند وایي د صبر اتمه او د اسد اتهویشتمه د افغانستان تاریخي ورځې دي او ثابتوي چې دلته به یرغلګر په ګونډو کېږي اوس ټینګار دا دی چې په جګړو کې د بری تر څنګ دی اوس په ولسواکۍ هم خپله بریا وښي او ټاکنو کې دې ګډون وکړي د ثور اتمه د افغان مجاهدینو د بری ورځ په نوم ثبت شوې 
په کابل کې د حرکت انقلاب اسلامي ګوند وایي هر څوک چې افغانستان ته د اشغال فکر ولري د ثور له اتمې دی عبرت واخلي دغه ګوند وایي دغه ورځ ځکه نمانځي چې په باور افغانستان باید د ثبات مرکز وګرځي حرکت انقلاب اسلامي ګوند له خلکو غواړي چې د زبرځواکونو د ماتولو لپاره سره یو شي د مونږ له دغو ورځو نه د ټول دنیا عبرت واخلي مونږ په دغو ورځو با په دغو ورځو کې دیدی ملت و مسلمان ملت و غیور ملت شخصیت تثبیت کرده سیدن ملت هیچ کرده هیچ متجاویز گرده قطر هر محترم او غیر محترم لاندیوی نام لاندیوی تسلیم نرد حرکت انقلاب اسلامی گندوائی او سنی وقت که حقا چو کهرمان دی چه سول راولی او روان تپلشوی جگری در حل لار و گوری دوی وای د مجاهدینو په ترکیب کې زینو کسانو د ثور لا اتم وروسته د مجاهدینو نوم بد کړ خو په ټوله کې د اوسنی روان ناسم وضعیت پر پر کمونستان واچوي کړوان چې نن چې پاکستان او ایران زمون په افغانستان کې سراتن مداخله کوي دا نه وجه ماله چې کمونستان او سرحدات افغانستان ولې شو ساتلې خپل ولې سه ولې شو ساتلې او پردو خلکو ته ورونې کړل پردو ملکونو ته ورونې حرکت انقلاب اسلامی گوندوائی دا ولسمشر غنی و عبدالله ترمانز دا تاکن و کمیسون تقسیم حقا چدی چه دا خلق و باور با پر دا کمیسون کم کری خول دی هر چه سرا سرای لخلق و غوختن و کچه پا تاکن و که پا پراخ کچه گدون و کری او درائی او فکر دگر هم و گتی او ما واتم دا ساور دا افغانستان پا تاریخ که توری ورس یادشوی دا ملی پیوستون گوند دا یولاریون پر محال دا ساور او می واتم ورس یاملین و دا محاکمی غوختن و کرا ملی پیوستون گوند و یاد ورس دا افغان ولس لپار دا بدبختی و پیلام با دا دا هغو پخانوی و خلقیان و جهادی مشران و چیری دی چه دا ملی پیوستون گندغرو پرخپل و مخونو تردلی دا اعتراض دا و مواتم دا سور دا عاملینو دا محاکمه که دو لپاره دای دا ملی پیوستون گندغری سر را طول شوی او دا و مواتم دا سور دا عاملینو پر زد شعارو نور کوی دویوائی دا سور پا و ما کمونستان و خلقیان و دا افغانستان منظم نظام رنگ کرد او زرگون بیگون افغانانی و وجل چه لهم دی ورزی پا افغانستان که بدبختی پیل شوی چه ترنن دوام لدی دا دا غگون غری وای پا اتم دا سور چه مجاهدین و دا داکتر نجیبولا نظام نسکور کرد او دا واک پر سر پا خپلو که کورنی جگری پیل کردی او افغانستانی پا کندوالا بدل کرد امروز مشکل ازلی افغانستان تنها طالب و دایش نیست بلکه امی جنایت کارای تنظیمی است که با معاملگری چاکی پرستی و دالر پرستیشان افغانستان تبا کرده هم دا غید دا اومی او دا اتمی غایی دا ورزی لپار زکا دی ورزی که جنایت شوی دی او زمان خلقی قربانیان کلی دی ای هفت سور هفت سور روزی است که اینا مدر و جنایتگارا کشور ما را پروختن خو مجاهدین بیا دا سور اومی دا افغانستان پا تاریخ که تورا ورزی عدوی خو اتم دا سور بیا دا مجاهدین و دا بریا ورز پیجنی او وای پا دا غورز افغانستان دا روسیه دا پخوانی جمهوریتین و لی اتحاد اخپل واقعی اخیستی او دا غی اتحاد هم دردی وردی کردی دا روسیه و معلومات پاسا شاو خوا دری نیم میلون ماشومان دا زدکر و لاسانتی او بی برخی دیلی و لسمشه مانی چارواکی منی چه سلگون خوانزی تردل شبی او نگدیش پگ زر خوانزی و دانه نلدی لادی سر دا پوهانی وزارت نیمگرتی اوی منی خود دا اصلاحات و او ظرفیت جوڑوانی داد ورکی دا پوهانی نریوالی اونی نمانز غونده دا پوهانی وزارت چارواکی او دا افغانستان دا پوهانی اتلاف غری را طول شوی سو دا پوهانی نریوالی ورزی دن منزلو ترسنگ دا پوهانی پا برخا که پر ظرفیت جوڑولو بحث وکڑی ولس مشای معنی دا غونی پا داسی حال که نمانزی چلا هم میلونون ماشومان از دکلو تلاس رسای نلری 
در حدود سیونیم میلیون کودک دور مانده از دانش و از آموختن امی رقم در حدود یک هزار مکتب بسته هست در سطح افغانستان که ته هم افغان ولسمش روانکال در پوهن کال یاد کرده خود معلومات و نمخی لاهم چبان دیرش سلن خلق بسیواده دید د پوهنې وزارت د ستونزو او بې سوادۍ د له منځه وړلو ډاډ څرګندوي خو په دې برخه کې د نړیوالو په مرستو ټینګار کوي خود وزارت معارف هم در طی سال 1397 مجموعه ای از ابتکارات و اقدامات رو روی دست داره که اگر این اقدامات و ابتکارات با حمایت مردم و نهادهای دولتی به شمول پارلمان قرار بگیره میتونه کمک بکنه که بخشی از تعهدات ما در راستای اهداف استیجی فور تحقق پیدا بکنه ایجاد چارچوب کاری جهت امانگی بین منصات ملی و بین ملی در سکتور معارف غونده که در پوهنی و در دادو خود چه در نوی تکنالوژی سخه پی سیفاده با لری پردو سیمو که در خوون کو ظرفیتون لور کری چه در پوهنی برخه باور سره پیاوری شی کندوز که لا دوانیم سواد سیاد تردال خوانزه و دروازه دست کون کو پرمخ پرانستل شوی مسئولین وی دا دینی و لما و او قومی مشانو پا مزگری تو بی تردال خوانزی پرانستی خو طالبانو پا ای وقت پراشه وی لامیا که ویلی و چه خوانزی دا دولت لوری تردال شوی و او دوی پرانستل کندوز که زیاد خوانزی خون کو دا حقی پریکر پاک برگون که تردالی و چه ماشون باید دا بانک لاری ورکل کی تدریسی کال راهی سی تردلشی وی خونزی بی لاخره دزده کون که پر مخبران استل شوال داغا ولایت که لپینز سو و وو خونزی لشمی را دو سو و پینزش پیتا یه پا بی لابی رو پلمو تردلشی وی وو چه دی چارشم بی پورس پران استل شوال او زده کون که اخپل ازده کلی پا که بیا پیل کلی دا پوهن رئیس وای دا هر چه دا شمشار تلویزون دا ریپورت او قومی مشرانو لبرکت او شوال سپین از کوین پر مخ پران استل شد. او آدی تصوری که در سینه ادامه لدی. این رپورت برکت است کندوز که تو خلق داد که شمشات تلویزیون بودی، او میلی تلویزیون ده، او تو خلق علیم در لحاظ دنی مکتب تو آذر سال. کندوز که دخونزی د پرانی است سرای او زای د پوهنی رئیس پخونزی که دزد کوین کو دغدغ اوریدو لپارا وارگلی او. مشکل اون دیوایی است که ما با کامبود استاد ماستگی داریم. کتاب داده تبدیل می‌شه. و دیگه که کامبود کتاب است که یکی از مشکلات اساسی ما داریم جایی است که ما کتاب نداریم وقتی کسی از ما داشت پستال می‌کنن ما عربت اولین که فوی است که ما کتاب نداریم و مشکل اساسی ما عربت دو مشکل است که کامبود استاد است و دیگه کامبود کتاب است. دفعه اول شکل دیگه دفعه دوم سه و شم خم مالگی سپس حالا می‌مشکل داشتیم امسال همه می‌مشکل داریم. شبیه ش کندوز که دکتابونو او مسلکی خون کو نشتواله د پوهنی په برخه کې هم دستون زده خو د پوهنی رئیس وای دا مشکل په ټول افغانستان کې شته او د پوهنی وزارت کار کوي چې حل کړي البته د مسلکی خون کې نشتون دا او د کتابونو نشتون یا کمبود دا افغان افغانستان شمول مشکل ده کندوز کې د ډیر خونځي نظارت او سوال طالبان کوي او ډیر کله د جګړو له کابل د کندوز په زن سیمه کې خونځي تړل کیږي خو دا زل زیات خونځي د خون کو د ماشینو د نوې سیستم په برګون کې تړل شوی وو تیر هم شم شات لوزن هم د اندې بند خونځو په اړه ریپورټ درلوده چې د نه کمرغه نن دا خونځي رسمن د زده کوونکو په مخ پرانیستل شو د دغه بند خونځي او زده کوونکي غوښتنه کوي چې دوی ته دی د تعلیمی کال هغه زده کړې چې د دوی نه تېرې شوې دي په جدي توګه تدریس شي تر څو دوی خپلو اوسنیو درسونو ته ورسېږي د کندوز د پوهنې ریاست هم ژمنه کوي چې هغه ښوونځي چې بند و هره ستونزه چې دوی ولري ستونزه به یې د قانون په چوکاټ کې حل کړي عبدالله صاحب شمشاد رډي تلویزیون کندوز په انټرنټ کې د ښځو زورونې په ټکنالوژۍ کې د ښځو ونډه کم رنګه کړې دا مخابراتو او مل... تکنالوژی وزارت پای دا انترنیت دا سی سیستمون جور کردی چه دا خزو دا زوروانو او انترنیتی جرمونو مخوانی ورشی او عاملی نیوانی سی لده سر دا خزو چار وزارت بیا پا تکنالوژی او الکترونیکی حکمت والای که دا حکمت دا پاملرنی غفتنه که دا مخابرات و معلوماتی تکنالوژی پا وزارت که دا خزو دا گدون مینی کنفرانس پا مخابرات و معلوماتی تکنالوژی که دا خزو وانده نریوال ورس پلونگ 
په دې غونډه کې ډیرای خزو پر دې خبرې وکړي چې په دفترونو او کارځایونو کې له ټیکنالوژیکي او مخابراتي وسایل لرې دي او په انټرنټ کې بیا په بېلابېلو پلمو زورول کېږي مشکل که ما فعلا داریم مسئول نیست فضای انترنتی برای خانم هایی که فعلا در بخش تکنولوژی معلوماتی و یا در بخش مخابرات کار می کنند مشکلات متعدده دارند اگر بخوایند در یکی از سوشل میدیا ها و یا بویم در شبکه های اجتماعی اونا یک اکانت داشته باشند مشکلات مختلف را مواجه می شند به می شکل خرمای افغان هم می داره. درست است که در جامعه که ما زندگی می کنیم چالشای اخلاقی وجود داره چالشای فساد ایداری وجود داره انواع و اقسام مشکلاتی که سرکوب میکنه یک جوان ای که رو بیاره بره به طرف مخابرات تکنولوژی در مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت دار ورکر چی در نوی و نمی لمخی با پر طول و انترنیتی شبکو کنترول و لری چی خلکو تستونزی جوری نکری مون یو نو برنامه شروع کرده کنم در نکسا یا در انترنیت اکشنج کنترول در به دولت پر از گیره شید در دی کارو نادیر مخکی لار دی انشالله در با کنیم دو چومی اشتو که رزا خواهر دلتا ناسته چی در دو مسئولیت او در باید عملی کی کل در برنامه چی عملی کرده شوه اگه دی انترنیت کانترول تول دی دولت پلاس کی رزی لدی سر در خزو چار وزارت بیال حکومت غوختن و کرده چی پیدارو که در خزو لپاره دی انترنیت او تکنالوجی اسانتیای برابری کری او پی دی برخه کیورتا زیاد تواند ور کری انتظار زنان افغانستان و خصوصا جوانان ما این است که موانی موجود را برطرف و یک محیط پرتحرک برای زنان بر اساس تکنالوژی معلوماتی ایجاد نماید و زمینه حضور و افزایش مشارکت زنان در تمام عرصه ها فراهم گردد در مخابرات و معلوماتی تکنالوژی وزارت معلومات لمخه در طول حیوات بکچ و مخابرات و برخه که دو زر و دو سو دو شپیت خزی کار کوی چه لدیش میره دو سو یو اتیایی پا وزارت کی کار کوی په حدیث ننګرهار کې خبریالانو ګواښ کړی که امنیت یې تامین نشي ننګرهار پریږدي خبریالان وایي ډېر ځله چارواک ورسره د ستونزو د حل ژمنې کړي خو په عمل کې څرک نه لیدل کېږي هلته خبریالانو په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارقند روح ته دعا کړې او د جګړې له ښکېلو غاړو یې غوښتنه کړې چې خبریالان بې پرې دي او نه باید هدف وګرځي په ختیز ننګرهار کې دا ډله خبریالان د رسنیو په دفتر کې راټول شوي او له حکومت په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغند د عاملینو د نیونې غوښتنه کوي دلته خبریالانو د وژل شوي خبریال روح ته دعا وکړه او له وسلوالو ډلو یې غوښتنه وکړه چې خبریالان بې پرې دي او نه باید هدف وګرځول شي ډیر کله چې په دې وطن کې دغسې پیښې د خبریالانو په وړاندې رامنځته شوې دي قاتل نه دی معلوم شوی مونږه د جګړې ښکېلو خواو ته د حکومت نه د وسلوالو طالبانو نه د نورو وسلوالو ډلو نه غواړو چې خبریالان ولې په نښه کوي خبریالان هغه خلک دي چې د ولس ژبه ده په ختیځ کې هم د خبریالانو پر وړاندې ورته ننګونې موجود دي دلته بېلابېلې دولت زد وسلوالې ډلې فعالیتونه لري دلته اقتصادي مافیا حاکمه ده دلته ځایي زورواکي حاکم دي خبریالانو پر حکمت نیوه که وگره چه گنه دستونز و پحل که پاتی را غلی دوی گواخو کرد که پنگ دیر اطلون که که دمنیت پا برخ کستونز حل نشی ننگ رهار پریگ دی زمان با ورسته ها برگون دوی چه مایکونه با دلتا پا پختلستان چاو که پرزمکه کیگ دو او پا موتر که اوخش و کابل تا بلا شو دلتا با پنگ را که دا جورنالیزم مسئله که استن قطع کو زایی چاروا که وای دا خبریالانو مقتضی خبر مسئله صاحب پوری ها که محل چمک خبریال خبر کی چه دوی کم کاری سی میتهی یا پا کم زای که دوی کار که بی مقتضی جمنیو چه دعوی ده خوندی هم نت لفارا کار بود. پا کند هر کی دو جلسه بی خبریال دو جن اعلام الله هم نده ترگان. تو رزی وران دی ولاس مشتر پارک کل خبریالان و سرپناست که جمنا کرده و چه دم نت خوندی تو پا برخه کی بیار وند مسئولین و تلار خوانی و کری. خو خبریالان بیاد حکومت لور نور رجمن و تپپام سر دیر باوری ندی چه امنیت باید تامین شی عبداللطیف احساس شمشاد را دیو تلویزون ننگرهار و روزکان که هم پر دولتی چارواکو نیوه که دی چه گنده ده خبریالان و خوندی توب لپارا پام نکی حال تا خبریالان او مدنی فالان ده عبدالمنان ارغان ده باشین پا خبرگون که را طول شویو او غوختن ده و چه جگره که خیلی غاره ده ده خبلو گتو لپار خبریالان نقربانی که دو روز گانده و جورنالیستان و مدنی فالان پا کنده هر که ده وجل سوی افغان خبریال عبدالمنان ارغان پا یاد را طول سوی دو مراسمو که ده خبریالان نیوه که داده چی دولت در سنوی و خبریالان جون ده حقونو خوندی تو برخ 
چنګار بیاده دی چې د یو خبریال په وژلو یا ګواښولو سره د بیان ازادۍ بل څراغ نه سم کېدلی نه په دې سره خو هیڅ امکان نه لري چې هیڅ څوک هم نه شي کولای هیڅ مخالف ډله هر څوک چې د خبریالانو دښمنان دي هغه په دې سره دي زړه نشي کوي چې د یو خبریال په وژلو سره به د بیان پر ازادۍ باندې مثلا قبضه ولګي یا به د بیان د ازادۍ مخه ونیسي په دې سره د بیان د ازادۍ مخه نه شي نیول کېدلی خو حال دا چې د بیان پر ازادۍ باندې منفي اغېزې کولای شي خبریالان ګواښل کېږي او مثلا وژل کېږي نو دا به د بیان ازادۍ ته صدمې رسولی شي خو د بیان د ازادۍ مخه هېڅکله هم نه شي نیولی مشران او مدني فعالان ډاډه دي چې ژورنالیستان د ژورنالیزم په ډګر کې وړاندې تګ ته ژمن دي خو له دولت هم غوښتنې لري خبریالي یو سپېڅلی مسلک دی او دا سپېڅلی مسلک موږ په خبریالانو باندې ویاړو او دا به پر مخ وړي نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه رقم قضیو ته ډېر پام وکړي او جدي یې ونیسي او د دولت څخه مې غوښتنه دا ده چې دا قضیه باید جدي ونیسي ځکه چې د لوی ښار په منځ کې عبدالمنان ارغن په شهادت رسول کېږي دا خپله د دولت هم یو کمزوري ښکاره کوي خبریال د زورواکې د خوان تاجدېږي د مافیا د خوان تاجدېږي د دولت د خوا خپله تاجدېږي وسلوال خو مشر خو موږ وایي چې وسلوال یا خو یې وژني چې په شهادت یې رسي خو زما غوښتنه دا ده چې د ټولو مهم کار دا دی چې باید د خبریال ته ډېر امنیت خوندې شي او پاملرنه ورته وشي په ټوله کې وروستیو جګړو او سیاسي کشمکشونو کې د خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې نجیب الله لطیف شمشاد راډیو تلویزیون روزګان بلخ کې د انساني قاچاق د مخنیوي په یو سمینار کې په حکومت نیوکه شوې چې د انساني قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلی دی د یاد پروګرام ګډونوال وایي لا هم هر کال زرګونه افغانان بهرنۍ هېوادونو ته قاچاق کېږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې کارنده ګامونه واخلي افغانستان د هغو هېوادونو په قطار کې راځي چې کور دننه او بهر ته پکې په لوړه کچه انساني قاچاق موجود دی له همدې ستونزې سره د مبارزې په موخه دلته بلخ ولایت کې غونډه رابلل شوې او ګډونوال د انساني قاچاق پر وړاندې د عامه پوهاوي پر پراختیا تاکید کوي په یاد پروګرام کې فقر بیکاری جګړه او نورې ټولنیزې ستونزې د انساني قاچاق مهم عوامل ګڼل کېږي یوازینۍ لاره ده چې موږ کولی شو خلکو از هنو ته ورسو وروسته د انساني قاچاق قرباني نشي د قاچاقورانو هغه دوکې او غلارې چې د هغوی نه ګټه اخلي د هغوی پر وړاندې مبارزه وکړو او هغوی د استعمال وړ نه د بلخ ولایت د عدلی رئیس وایي چې له هڅو سره سره بیا هم په ټولنه کې انساني قاچاق په لوړه کچه موجود دی او په وینا یې له قاچاق کړل شویو انسانانو څخه د ناوړه اهدافو لپاره کار اخیستل کېږي په منظور سو استفاده جنسی هست په منظور دریافت پول است په منظور استفاده از بدن و انساج و بدنش هست به منظور کار اجباری است به منظور شمولیت در گروه های غیر مسئول به خاطر جنگ است به اشکال مختلف است دلته پر حکومت او مرستندوی ټولنو هم نیوکه وشوه چې له انساني قاچاق سره د مبارزې برخه کې تر ډېره شعاري چلند کوي او د عملي اقدام لپاره لازمې هڅې نه دي شوي یا بیان کار بکنن که نمی پدیدر از بین ببرن بیا یک کار عملی بکنن که قاچاق مواد انسان کاهش پیدا بکنن و این موضوع بچه بازی و موضوع سربازگیری از کودکان و موضوع کار اجبار که بیشتر وجود داره ای را کمتر بسازن از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهیم که یک سایی حمل کرده و امیدی هی هستم که روز ما در هم همچو برنامه اشتراک کنم که فیصدی بسیار زیاده یا بالای ما از لحاظ سایه عمل کردش داشته باشیم د دا چټکې مرستې او پراختیا موسسې مسئولین همدار از وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په موخه به د عامه پوهاوي دا ډول غونډې د هېواد په لسو ولایتونو کې جوړېږي چې وروسته به دا لړۍ ټولو ولایتونو ته وغځېږي جاوید واک شمشاد راډو تلویزیون مزار شریف له دې سره هرات کې د بشري مسایلو یو څېړونکی بنسټ افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه اندېښمن دی د دغه بنسټ مسولین وایي ډېریا قاچاق د افغانستان د هرات منصار کندوز او مزار شریف ولایتونو څخه کېږي په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان بیکاري او روانه جګړه هغه څه یادوي چې له امله یو شمېر ځوانان اړ دي چې بهرنۍ هېوادونو ته لاړ شي د ملي امداد او چټک پرمختګ په نوم بنسټ چارواکي په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه اندېښنه ښيي د دې بنسټ مسول عطیق الله خرمي وایي مزار د کندوز نیمروز او زراعت هغه ولایتونه دي چې د انساني قاچاق ډېرې پېښې په کې رامنځته شوي دي وضعیت قاچاق انسان د می شهرهای بزرګ مثل هرات و نیمروز و ولایتهای مرزی معمولا وضعیت قاچاق به ګونه بسیار 
نگار نگران کننده است و علل خصوص در خود کابل بیشترین قاچاق انسانه که از افغانستان صورت میگیره در کشور ایران و پاکستان و یونان و ترکیه و ایجاست متاسفانه تبعات بسیار بد در پی داشته که بعدا هموطنان که توسط قاچاق بران به نوی از اروا قاچاق شدن داخل کشور جمهوری اسلامی ایران به مقاصد رفتن به اروپا و بعدا اینا توسط نیروهای امنیتی کشور ترکیه یا ایران بازداشت میشن و رد مرز میشن در یه بنسط مونده نشه چه ایران، پاکستان، ترکیه و یونان حقی وادونه دی چه قاچاق خیدون که افغانان رو سر نواره چلند کشه با ورطا وقت که یوش میرزوانان بیا بیاکاری جگره و نامنی حقا سیاده وی چه لعملای دانسان قاچاق و زمین برابر سیاده یکی مشکلاتی که در صدر رای جوانان است او باید سازی میشه که یک جوان به سمت یک قچاخچی میره و به سمت کشورهای خارجی میره و نگرانی ها بیشتر احساس میشه چون هر روز دامنه جنگ و نامنی در کشور ما زیاد میشه زمین کار باید فراهم بشه این خیلی یک بحث خیلی مهمی هست زینی داشتنی وقتی همشتا چه حکومت انسان در قچاخورون که در کارونو پر مخلوی که نقیر کرده در در افرونو پر بنسط و اسمال پتوال نلی که پارو دیر شسانیو که شمشاد را دیجن بزن میراد او اوز هم مهم اقتصادی خبرونه د جبل سراج د سمنت فابریکې د جوړونې قرارداد باید له سره اعلان شي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا غونډه کې له مستالکینو د ملاتړ د ملي پالیسۍ پر تطبیق پلان د لبنیاتو د پروسس فابریکې د جوړېدو پر طرحې او د جبل سراج د سمنت فابریکې د جوړېدو د داوطلبۍ پر پروسې هم بحث شوی ارکی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد علی شورا ناست شوی په دغه ناسته کې له مستهلکینو څخه د ملاتړ د ملي پالیسي حقوق او مکلفیتونو د مستهلکینو د ملاتړ قانون کې د مدني ټولنو په داخلېدو د ناخوندي او غیر معیاري توکو مخنیوي د مستهلکینو شکایتونو ته د رسیدو او په سوداګریزو معاملاتو کې د تقلبي او تیرویستونکو سوداګریزو اعلانونو مخنیوي طرحه هم تصویب شوه ناسته کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د لبنیاتو د صنعت د پراختیې پروژې د لبنیاتو فابریکې د تاسیس د شیدو فابریکې د پروسس لپاره د ځمکې په برابرولو او اداري مدیریت هم خبرې شوې دي ښاغلي غني ټینګار کړې له هغه ولایتونو چې شیدې واردېږي او واټن یې لږ وي د کرنې وزارت باید تخنیکي پوښتنو ته چې په دې برخه کې شته د قناعت وړ ځواب ووایي جمهور رئیس پارختنه کړې چې حکومتي بنسټونه دي د اړتیا وړ لبنیات له داخلي فابریکو واخلي د اقتصاد علي شورا غونډه کې د جبل سراج د سمنټو فابریکې د جوړولو اوسنۍ طرحه نیمګړې ښودل شوې او د بیا ځل داوطلبۍ د اعلان غوښتنه شوې د ښار او کور جوړونې وزارت نن رسمن د امارات او ښارګوټي پرانیسته وکړه د ښار او کور جوړونې وزارت وزیر ټولو هغو خلکو ته کورونه وسپارل چې د کور اخیستو پروسه یې خلاصه کړې وه تر اوسه د دې ښارګوټي سړکونه برېښنا او اوبه نه دي تنظیم شوي خو وزیر ژمنه وکړه چې د درې میاشتو کې به یې کار جوړ کړي د کابل په قصبه کې د ښار او کور جوړونې وزارت لخوا د شیخ خلیفه بن زاید النهیان ښارګوټی دی چې رسمن یې پرانیسته وشوه هغه کسان چې دې ښارګوټي کې د کور اخیستو پروسه یې بشپړه کړې ځینو ته یې کلیانې ورکول شوي او د نورو د تسلیمۍ کارونه به له یک شنبې ورځې پیل شي اپارتمانا سر از روز یک شنبې آغاز میشه اگر چې آغاز شده پنج کلید ما در روز افتتای ازی به مشترکین محترم دادیم امروز هم پینجا کلید خدمتشان ما میتیم اینا کسانی هستند که اصنادایشان تکمیل شده د امارات و خارگوٹی کارونه دری کالا مخکی بشپر شوی خلا هم د دی خارگوٹی بریخنا و با او سڑکونه تنظیم ندی چی وزیری د جر جوڑی دوش منا وکڑا و تمام بخشای ازی تکمیل شد و انشالله سبسیشن ازی هم امیدوار استیم تا سه ماهی بعدی تکمیل میشه تا وقت جناب غالب سیب و همکارانشان اینا لطف کردن پنج میگوات برق تخصیص داده به این مشتمی د امارات و خارگوٹی د امارات و مرسته ده چیل افغان و حکومت سره کردی پا دی خارگوٹی که دری زره و دری سو و کورونا جور شوی چی دی خار جوڑوانی وزارت بایی پا خلکو باندی پلوری د سیمیا و نرای مهم خبرونا همشته خو تر لگزند و رسته
راست ها و ده هم بهرنی خبرونم پاکستان که محکمه دقیق هیواد ده بهرنی چار وزیر خواهد آصف لدن ده گوه کرد محکمه دقیق پریک را لحقی اروس ده اوکره چه ده خواهد آصف سیاسی مخالفین و ده حقه پرزد محکمه تا غوختن لیک او برانده کرد خواهد آصف پا بهر که ده خبل پانگ ده پر ساتلو پتور لدن ده گوه کشوه ده نموار اکوالش ده پاکستان پستر محکمه که ده حق پر زد ده شوی پریکری پر ورانده ده استناف غوخته نوکری اروپای طولنه هاتی پایل کردی چه امریکا ل ایران سرا تومی حوک را لغوه نکری ده فرانسی جمهور رئیس هم پر امریکا غک کرده چه ده ایران ده اتومی حوکری پر زای پاتی که دل یا وزینه خواه مناسب لارده چه ل اتومی وصلوط خد ایران مخنیوی اکی تاکل شوی دو نه وروست د امریکا جمهور رئیس د ایران د اټومي هوکړې په تړاو خپل وروست پریکړه اعلان کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د راتون کې مئی میاشتې په دوله سمه نیټل ایران سره د شوی اټومي هوکړې په تړاو خپل وروست پریکړه اعلان کړي خو اروپا یې ټولنې هڅې پیل کړي چې تر دې مودې ټرمپ ته قناعت ورکړي چې له دغه هوکړې ونه وځي د فرانسې جمهور رئیس له ایران سره د اټومي هوکړې ملاتړ کړی او پر امریکا یې غږ کړی چې له دغه هوکړې شاته نه شي دا ایران په تړاو زموږ اهداف روښانه دي ایران به هیڅ کله اټومي وسلې ونه لري نه اوس نه په راتلونکو پنځو کلونو کې نه په لس کلونو کې او هیڅ کله خو دغه پالیسي باید موږ هیڅ کله په منځني ختیځ کې جګړې ته اړ نه کړي موږ باید ثبات رامنځته کړو او د ایران په ګډون د هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی وکړو چې د یو لوی تمدن استازیتوب کوي خو امریکا بیا تر نن د ایران لاټومي هوکړې سره پر مخالفت ټینګار کړی او معلومه هم نه ده چې امریکا به له دغه هوکړې ووځي او یا هم پکې پاتې شي زموږ موخه دا نه ده چې د عمل پر ګډ پلان بیا خبرې وکړو او یا یې بیا پرانیزو او یا یې هم مادو ته بدلون ورکړو موږ د یوې بشپړې هوکړې په لټه کې یو چې زموږ د پوښتنې لپاره ځواب اوسي امریکا ته د فرانسې د جمهور رئیس په درې ورځني سفر کې هم ټینګار په دې وشو چې امریکا باید له دغه هوکړې ونه وځي د فرانسې جمهور رئیس د امریکا کانګریس ګډې غونډې ته په وینا کې هم ټینګار وکړ چې د ایران اټومي هوکړه د ټولو اندېښنو ځواب نه شي ویلی خو پر ځای پاتې کېدلې تر ټولو غوره لار ده چې له اټومي وسلو څخه د ایران مخنیوی کوي او دا هم د نړۍ نور مهم خبرونه د سویلي کوریا او شمالي کوریا مشران به سبا د دواړه هیوادونو ترمنځ پل ته نږدې سره وګوري راپورونه وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جینګون سره به دا هغه د خور په ګډون نه نور چارواکي ملتیا وکړي دا له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې لومړی ځل دی چې د دغو هیوادونو مشران به سره مخامخ خبرې وکړي په ورته وخت کې د سویلي او شمالي کوریاګانو پوځیانو د دغې سرمشریزې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي د هند په اوتار پر دې شایالات کې د ښوونځي د موټر او ریلګاډي ترمنځ د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه دیارلس ماشومان ووژل شول دغه پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې دغه موټر ښوونځي ته پر لاره و او له ریلګاډي سره یې ټکر وکړ د پیښې په مهال په دغه موټر کې ټول دوه ویش ماشومان سپاره وو تر اوسه دغه پیښې اصلي لامل نه دی څرګند شوی خو په تړاو یې څېړنې روانې دي دا په تېرې دوه اونیو کې دوهم ستره پیښه ده چې د هند په اوتار پر دې شایالات کې کېږي څو ورځې وړاندې په یاد ایالت کې د ښوونځي د موټر د چپه کېدو له امله څلور ویش ماشومان او درې تنکي ځوانان ووژل شول جاپان کې داسې روبات جوړ شو چې په موټر بدلېدای شي دا داسې حال کې چې سپرلي هم پکې وي د دغه روبات جوړونکي انجینر ویلي دا د روبوټانو په تاریخ کې لومړنۍ مهمه لاسته راوړنه ده د دغه روبات لوړوالی درې اشار یوه متره ده چې دوه سیټونه پکې جوړ شوي دي دغه روبات کولی شي یوازې په یوه دقیقه کې پریو سپورټي موټر بدل شي د روبات جوړونکي په وینا دغه روبات کولی شي هم پر دوو پښو پلی تګ وکړي او هم د موټر پر څېر پر څلورو ټایرونو حرکت وکړي د روبات جوړونکو همدا راز ویلي له دغه ټکنالوژۍ څخه به په صنعتي چاپېریال لکه تفریح پارکونو کې ګټه واخلي او دا هم د سپورټ له نړۍ څخه د آسیې هیوادونو ترمنځ د فوټبال د شپاړس کلنو جام مهال ویش اعلان شو ټاکل شوې د سپتمبر په شلمه د مالیزیا په کوربتوب د آسیې هیوادونو د شپاړس کلنو سیالۍ پیل شي چې افغانستان به یې هم برخه والوي افغانستان د سیالیو په ډي ګروپ کې له عراق کوریا او استرالیا سره هم ډلې دی دغه سیالۍ چې نږدې شل ورځې دوام کوي پکې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو ویشل شوي افغانستان د خپل ګروپ لومړۍ لوبه د سپتمبر په دوه ویشتمه له عراق سره دویمه لوبه له کوریا سره او دریمه هغه یې له عراق سره کوي 
د کرکټ د نړیوالې شورا د اجرایه مشرانو د ناستې تازه پرېکړه د هندوستان په کلکتې ښار کې د آی سی سي د غړیو هیوادونو اجرایه مشرانو ناسته کې پرېکړه کړې چې د راتلونکي کار تر جنوري وروسته به یو سلو څلور هیوادونه د نړیوال شل اوریز کرکټ حیثیت ولري دا پرېکړه د کرکټ په تاریخ کې له لویو پرېکړو ده چې په یو وار دومره شمېر هیوادونو ته د نړیوالو شل اوریزو لوبو حیثیت ورکوي تر اوسه د دوه ویشتو هیوادونو لوبغاړو نړیوالې شل اوریزې سیلې کړې افغانستان په دغه فارمټ کې لومړۍ لوبه په دوه زره اولسم زیږدیز کال کې کړې ریال مادرید لوبډلې د اروپایي اتلولیو په نیمه پای لوبه کې بایر مونیخ ته ماته ورکړه که هم ریال مادرید په پایل کې تر فشار لاندې و تر څو پرله پسې حملو وروسته یې لومړی ګول وخوړ خو د لومړۍ نیمایي په وروستیو کې مارسلو د یو ګول پر وهلو لومړۍ نیمایي یو پر یو برابره کړه دویمه نیمایي کې لس دقیقې وروسته ریال مادرید خپل دویم ګول وهه او لوبه په همدې یو دوه نتیجې سره پای ته ورسېده المانی لوبډلې بایر مونیخ د تمې خلاف ریال مادرید له پایله تر سخت فشار لاندې نیولې وه خو وروستیو کې ریالیو ګول وهونکو یوازې څو شوټونه وهل چې دوه یې په ګولونو بدل شول بایر مونیخ د لوبې اوولس او ریال مادرید اوه شوټونه وهل د سیالۍ شپېته سلنه توب د بایر مونیخ او څلوېښت سلنه د ریال مادرید په واک کې و له تاسو ټولو مننه کوم د نن شپې یو ساعته خبرې ټولګه مو هم